നമുക്ക് ഇനി നല്ല ഒന്നാം തരം കഞ്ഞിയും അതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് നാടൻ വിഭവങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാം ബീഫിൻ്റെ എല്ലും നേന്ത്രക്കായും കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ട് വെച്ചതും പിന്നെ ഉണക്കച്ചമ്മീൻ ചമ്മന്തിയും പുളിയും മുളകും താളിച്ചതും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ കക്ക അതായത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇളമ്പക്ക എന്ന് പറയും ഇളമ്പക്ക വെച്ചിട്ട് ഒരു തോരനും പിന്നെ പപ്പടവും കൂടിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അരമണിക്കൂർ മാത്രം മതി കഞ്ഞിയും കറികളും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ കണ്ണൂർ കിച്ചൺ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ചുവന്ന ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് കാണുന്ന ഈ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യൂ അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇന്ന് ഞാൻ പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രഷർ കുക്കറിലാകുമ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ വരുമ്പോഴേക്കും കഞ്ഞി റെഡിയാവും അപ്പോൾ മട്ട അരി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മട്ട അരിക്ക് കുറച്ച് വേവ് കൂടുതലുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് മൂന്ന് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ പെട്ടെന്ന് വേവുന്ന അരിയാണെങ്കിൽ ഒരു വിസിൽ ഒക്കെ മതിയാവും അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് അരി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നര കപ്പ് മട്ട അരി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രഷർ കുക്കർ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചതിന് ശേഷം ഓഫാക്കിയിടാം എന്നിട്ട് എയർ പോയതിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോഴേക്കും കഞ്ഞി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിവിടെ നിന്ന് കഞ്ഞി വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ മറ്റ് കറികളൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ബീഫിൻ്റെ എല്ലും നേന്ത്രക്കായും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റി കറിയാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബീഫിൻ്റെ എല്ലിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പച്ച നേന്ത്രക്കായും പഴുത്ത നേന്ത്രപ്പഴവും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടും മിക്സായിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ കിലോ ഗ്രാം വരെ ബീഫിൻ്റെ എല്ലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നാല് നേന്ത്രക്കായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് പച്ചക്കായി പിന്നെ ഒരു നേന്ത്രപ്പഴം പഴുത്ത പഴം ഒരെണ്ണവും കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയാണ് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ എല്ലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ബീഫിൻ്റെ എല്ല് മാത്രം ആദ്യം വേവിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ എല്ല് നമുക്കൊരു പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എല്ല് മാത്രമല്ല ബീഫിൻ്റെ ഇറച്ചിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ എല്ല് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇറച്ചി വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരക്കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിവിടെ അടച്ചു വെച്ച് വെയിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അടുപ്പത്തേക്ക് മാറ്റാം ഇത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നാല് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കണം ഞാനിത് അടുപ്പത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നാല് വിസിൽ വന്നാൽ നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്തിടാം അതിന് ശേഷം എയറൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നാല് വിസിലിന് ശേഷം ഞാനിത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന എല്ല് നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് പച്ച നേന്ത്രക്കായും പഴുത്ത നേന്ത്രപ്പഴവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നാല് പച്ചക്കായും ഒരു പഴുത്ത പഴവുമാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് കൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം മൂന്ന് വിസിലിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്തിടാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ അരപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങ ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർക്കാം അരിപ്പൊടി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് അരിപ്പൊടിയാണ് ഉള്ളത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം കൂടി ചേർക്കാം അരക്കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിവിടെ മാറ്റി വെക്കാം പ്രഷർ കുക്കർ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരു
അരപ്പ് മുഴുവൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അതും ഈ പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അരക്കപ്പ് വരെ വെള്ളം ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു നാലല്ല് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയ വെളുത്തുള്ളിയാണ് നാലല്ല് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വലുതാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം മതിയാവും ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ബീഫിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തതാണ് എന്നാലും ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിപ്പം നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കാരണം ഇത് നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റി ചൂട് കുറഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി തിക്കായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അടുപ്പത്ത് ഇരിക്കുന്ന സമയത്തിന് കുറച്ചൊന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ടൊരു തിള വരണം ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിത് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കാച്ചി ഒഴിക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ചെറിയ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ പശുവിൻ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പശുവിൻ നെയ്യ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണയോ മറ്റോ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ നെയ്യൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം സവാള കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ സവാള ചേർത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഈ സവാള നെയ്യിലൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മതി ഇനി ഈ സവാളയും നെയ്യും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബീഫും കായും വെച്ചത് ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു നല്ല രുചിയുള്ളൊരു നാടൻ വിഭവമാണ് പണ്ട് കാലം മുതലേ ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു വിഭവമാണിത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ കഞ്ഞിയുടെ കൂടെ അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്കിത് വെറുതെ കഴിക്കാനൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് നമുക്കിവിടെ അടച്ചു വെക്കാം നമ്മുടെ കഞ്ഞിയും കറികളൊക്കെ റെഡിയാകുമ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ ചൂട് നഷ്ടപ്പെടരുത് അപ്പോൾ ഇത് അടച്ചിട്ട് വെയിറ്റ് ഇട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ചൂട് കുറേ സമയം അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കും അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇളമ്പക്ക തോരൻ അതായത് കക്ക തോരൻ ഉണ്ടാക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കക്ക എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കക്ക നന്നായിട്ട് ഇതിലെ അഴുക്കൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം കഴുകിയെടുത്ത് വെള്ളം മുഴുവൻ കളഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ കക്ക നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് അതായത് വേവിക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം കറിവേപ്പില ചേർക്കാം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം സവാള കട്ട് ചെയ്തത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ വരെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരല്പം ഉപ്പ് ചേർക്കാം കാൽ കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ചേർക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് അടുപ്പത്തേക്ക് മാറ്റാം അടുപ്പത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിച്ചാൽ മതി അപ്പോഴേക്കും കക്ക നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ അടച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം കക്ക വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരക്കപ്പോളും തേങ്ങ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റാം നമ്മുടെ കക്ക തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഉണക്ക ചെമ്മീൻ ചമ്മന്തിയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഉണക്ക ചെമ്മീൻ ഒന്ന് റോസ്റ്
നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഇളക്കി റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഈ ചെമ്മീൻ ഞാൻ നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയെടുത്ത ചെമ്മീനാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇത് കഴുകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഉണക്ക മീനൊക്കെ വാങ്ങിയ ഉടനെ തന്നെ നന്നായിട്ട് കഴുകി വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരുപാട് അഴുക്കുണ്ടാവും അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ ഇവിടെ റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റാം എന്നിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് തണുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതൊരു മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി പിന്നെ കുറച്ച് കാന്താരി മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചുവന്ന അതായത് പഴുത്ത കാന്താരി മുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പച്ചയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പുളിയാണ് ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലൊന്നും ഇല്ല അതിൻ്റെയും പകുതിയോളം മാത്രം പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വളരെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വരെ തേങ്ങയും കൂടി ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർക്കാം ഒരു നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇത് ഞാനിവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഉണക്ക ചെമ്മീൻ ചമ്മന്തിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പുളിയും മുളകും കൂടി എങ്ങനെയാണ് താളിച്ചെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പുളി വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കുക അതിനുശേഷം കൈ വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഈ പുളിയൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക പുളിയുടെ ജ്യൂസ് മുഴുവനും ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് വെള്ളം കുറച്ചൊന്ന് തിക്കായി മാറണം അപ്പോൾ ഈ പുളിയുടെ ഞാൻ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പുളി ഞാൻ വേറെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല പുളിയുടെ കഷ്ണങ്ങളും അതിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് വെളുത്തുള്ളി അല്ലിയും അഞ്ചെട്ട് കാന്താരി മുളകും കൂടി ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാന്താരി മുളകിന് പകരം സാധാരണ പച്ചമുളകാണെങ്കിലും ചേർത്താൽ മതിയാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ശർക്കര പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശർക്കരയ്ക്ക് പകരം പഞ്ചസാര വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം പിന്നെ ഈ മധുരം വേണ്ട എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ചേർക്കണ്ട അല്ലാതെ തന്നെ ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പക്ഷെ പൊതുവെ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല മധുരത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കര ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ പുളിയും മുളകും താളിച്ചത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ശർക്കരയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പുളിയും മുളകും താളിച്ചതും കൂടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കഞ്ഞി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഞ്ഞി നല്ല പാകത്തിൽ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് ആവശ്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ കഞ്ഞിയിലധികം ഉപ്പ് ചേർക്കാറില്ല പിന്നെ ഉപ്പ് ആവശ്യമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ വിളമ്പുന്ന സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ തന്നെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കഞ്ഞിയും കറികളും ഒക്കെ ഞാനിവിടെ വിളമ്പി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കഴിക്കാൻ മാത്രമേ വേണ്ടൂ കഞ്ഞിയും നമ്മുടെ ഉണക്ക ചെമ്മീൻ ചമ്മന്തിയും കക്ക തോരനും ബീഫിൻ്റെ എല്ലും കായും കൂടി വെച്ചതും പിന്നെ നമ്മുടെ പുളിയും മുളകും കൂടി താളിച്ചതും പപ്പടവും ഒക്കെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ ഞാനിതൊക്കെ കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങളും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിച്ചു നോക്കൂ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്